Volvemos ahora al deporte para hacer un rápido repaso. Campazo no se puede lucir en la NBA, Juan. Lamentablemente no. Nueva derrota de su equipo, Denver Nuggets. En este caso en particular había perdido el primero con Sacramento. Bueno, ayer jugó tan solo tres minutos. No es para echarle la culpa a Facu Campazo, que trató con toda la ilusión de llevar adelante eh, su juego ante Sacramento, ante Clippers y ahora enfrenta a los Rockets el próximo lunes para ver si puede ganar. Es todo muy ajustado, es verdad que fue a tiempo suplementario en el primer partido. Ayer terminó con una, digamos, una diferencia más en favor de los Clippers, 121 a 108, lamentablemente para Facu no pudo hacer pie, jugó 8 minutos tan solo, marcó un triple, esto es un buen antecedente, en tan pocos minutos en el primer partido. Ayer no pudo hacer prácticamente nada con... 3 minutos, 11 segundos puntualmente. Juan, ¿ya hay fecha para la posible vuelta de Roger Ferrer después de un año fuera de las canchas? A pesar de que la semana pasada, eh, Gastón, eh, habían confirmado que ya no era duda, que prácticamente se bajaba. Recordamos que justamente en este abierto de Gran Slam en Australia, en semifinales, fue el final de la competición. Para, bueno, después el tenis, la pandemia y todo y demás. Eh, bueno, lo lleva un año prácticamente sin actividad, problemas en su rodilla, doble operación durante el año. Se inscribió en la nómina para poder estar presente. Recordamos que habrá cuarentena previa. Eh, el torneo va del 8 al 21 de febrero. Desde el 15 de enero todos los tenistas deben estar en la burbuja sanitaria que se montará sobre el Melbourne Park, Park allí en Australia para eh, lo que será la espera de ese eh, abierto de Gran Slam, el primero de la temporada 2021 con estrictas normas de seguridad respecto de la pandemia y tratando de obviamente alejarnos de todo del COVID para proteger a los tenistas. ¿no? Esta es una realidad que vivimos prácticamente en todos los deportes y en el mundo y no escapa Roger Federer que todos esperamos por el bien del tenis eh, verlo, ¿no? porque da gusto jugar, hay que ver cómo vuelve. Ahora, atención, arquero, sí. si fuiste vulnerado, Mirá. si recibiste Mirá. un gol por parte Mirá. de Messi, podés recibir un regalito. Qué lindo parte para <ríe> la fiesta, <ríe> Viene ¿no? bárbaro, ¿no? Ahora todos quisieron haber sido goleados por Lionel. <ríe> Una especie de resarcimiento en base a cerveza de la empresa cervecera que auspicia Lionel Messi. Cada uno de los arqueros, vos que recibiste el gol 421, el 438, el 512, tenés tres botellitas. Ah. Bueno, te digo el récord. Gorky Iraizos, 18... Bien el hombre. Mire. Ah, una botella por gol. Va a pasar, tiene para Navidad Año Nuevo, tranquilo. Bien. Y te digo para Reyes también, eh, si me ap... pero tenemos a Bufón solo dos. Claro, con Juventus, pues, pues todos recibieron eh, en el mundo, no solo en España, sino los que ha vulnerado Lionel Messi marcando en Champions y demás. Claudio Bravo, 9. Oblak, del Atlético de Madrid, 10. Mira cuántos goles Mirá. le hizo al Atlético de Madrid. E Iker Casillas, un histórico del Real Madrid. Varios habrán sido. Allí está justamente Buffon, ¿ves? El 514 uh -huh. le tocó y algún numerito más que tiene allí eh, en su producción. Eh, y a Iker Casillas, 17, digo, ¿no? Mirá cuántos goles y cuántas cervezas recibieron también sus oponentes. Lindo resarcimiento, ¿no? Si te toca perder, quiero perder así. Totalmente. Bueno. Juan, tenemos en Paraguay ya un candidato con mucho peso, un número uno pero para el 2023. ¿eh? Fuerte lo de peso, sí, <risa> pero es verdad. Es un hombre con potencia, ¿no? Que siempre ha hablado no, muchísimo siempre. de la corrupción. De y aparte ha hablado en la Argentina, ha hablado en todo el mundo. Bueno, él quiere, digamos... Eh, tratar de cambiar la historia de Paraguay respecto de, la, de, la, de lo que es la corrupción eh, y todo ese tipo de situaciones políticas que se viven hace tantos años en Paraguay. Por, dijo, por eso dijo, yo puedo ser el presidente. Lanzó su candidatura en plena Navidad para 2023. Las presidenciales de 2023 con un candidatazo como José Luis Félix Chilaber. La última, Juan, Vamos. una sonrisa, el sí. can crack. Vamos. Eh, no es ningún perro. Ningún perro. Eh, <risa> bien. Ningún perro, porque mira, fíjate, partido en Bolivia, Nacional de Potosí, enfrentando a The Strongest. Claro, fueron a atender a un futbolista en el piso. Dejó su botín porque dijeron, no, no, problemas en el tobillo. El hombre no perdió el tiempo, el hombre no, el perro. No perdió el tiempo, ningún perro. Aparte lo que gambeteó, ¿no? Por eso digo que tiene bastante de crack. Se dio esta situación particular en Bolivia. Después fue retirado. No, del cuello no, del cuello no. Después vino alguien que se ve que tiene animales. Lo retiró como corresponde el pichicho. Hizo de las suyas, claro. Estaba en su casa, que era el estadio allí en Potosí. Y antes de despedirnos, recordamos esta búsqueda de personas. Se trata de una joven de 18 años, Micaela Ozan. Fue vista por última vez esta madrugada. 
Vestía musculosa negra, short blanco, zapatillas eh, adidas y mochila negra con pañuelo verde. 18 años, 1.65 de estatura. Si alguien la ve o sabe algo, por favor, comunicarse con sus familiares. Los números de contacto son los que aparecen en pantalla. El 11-496-1872 y el 11-7-021-5332. Micaela se estaba dirigiendo desde Versalles hasta Santos Lugares, donde reside con su familia y fue vista por última vez, reiteramos, esta madrugada los números de contacto en pantalla. Silvia, llegamos de esta manera al final. Claro que sí, les agradecemos por habernos acompañado en este sábado precioso que estamos compartiendo en la Ciudad de Buenos Aires. Que tengan muy buenas noches y un excelente último domingo del 2020.